Comment se retrouver parmi les trois premiers La règle du jeu, du first post the post, oblige les partis politiques à rallier le maximum de votes pour que le candidat figure parmi les trois premiers. Comment rallier le maximum de votes, Madame la Présidente C'est le jeu des alliances. Les alliances faussées, les alliances de raison, les alliances incestueuses, critiquer un parti pendant un mandat pour ensuite cause causer et s'allier pour les prochaines élections générales. Ce dégoût de la population, ce dégoût de la politique de la population, Madame la Présidente, est fait avec ce raisonnement des alliances contre nature. Aucun programme commun, aucune philosophie commune, mais un objectif commun, le pouvoir. Le pouvoir à n'importe quel prix, on peut se permettre de le dire. Le first post the post a largement contribué à créer cette perception de dégoût, de rejet de la population, des alliances de complaisance. Le first post the post favorise ainsi des alliances préélectorales. Faire des alliances après les élections générales sous le first post the post, c'est ridicule. Qui voudra s'allier avec vous pour former un gouvernement quand, que seul vous n'avez été même pas capable de faire élire quelques députés Donc l'alliance post-électorale avec ce, le first post the post est ridicule, tout simplement, Madame la Présidente. Les alliances, les alliances post-électorales, sauf le cas des élections de 1976, n'existent pas. Aucun parti politique ne peut prendre le risque, sous le first post the post, d'aller seul aux élections. Ainsi, lorsque l'on entend les leaders politiques dire qu'ils iront seuls aux élections générales, qu'ils sont en train de préparer leur liste de 60 candidats, nous savons tous que c'est faux. Nous savons tous, nous savons, nous savons tous, nous savons tous que c'est un énième leurre de la population. Cela s'applique pour tous les partis politiques dans cette Chambre, Madame la Présidente. Cette population n'est pas dupe. Il sait pertinemment bien que les causes causées ont commencé, que les réunions secrètes à River Walk, à la KVN, à Grand Gobe ont déjà commencé, et tout cela sous la bénédiction du First Post the Post. Le, pou le, pouvoir, le pouvoir à tout prix, le pouvoir à tout prix, c'est le first post de pause, Madame la Présidente. Prendre le pouvoir à tout prix, quitte à ce que l'Alliance se casse après quelques mois de gouvernement. En 1983, les enfants là, pas connaît, moi, il y a un fini cassé après neuf mois. Le mariage de 2014, que ce soit le mariage travail même que ce soit le mariage MSM, PMSD, film là, pas encore développé, moi, il y a un fini cassé. La population aujourd'hui en a mort de ce système pourri, ce jeu d'alliance contre nature soutiré par le First Post the Post. Madame la Présidente, les effets pervers du First Post the Post ne s'arrêtent pas là. Nous savons tous, nous avons tous été candidats sous le First Post the Post. La course pour se retrouver parmi les trois premiers candidats, ce n'est pas seulement d'un parti à un autre. La course est aussi parmi les candidats d'un même parti. Vous avez... Là, nous avons tous été candidats pour les élections générales. Nous savons pertinemment bien, nous avons des mille et un exemples de ces comportements, de ces colissiers qui a le rôle de la vie personnelle, de faire bon d'apport le soir pour dire à certaines familles spécifiques, pas oubliez moi. Si ces colissiers n'étaient pas sa priorité, comme si ces colissiers n'étaient pas sa priorité. Les colissiers qui ne se parlent plus, les colissiers qui attendent le départ de l'autre, pour venir à une réunion, ce n'est pas seulement dans la circonscription numéro 12, Madame la Présidente. Le comportement de l'électorat, le comportement des candidats, le comportement des partis politiques, politiques est guidé par la règle du jeu. On s'adapte à un système qui est le first post the post. Si on veut changer le regard de la population, si on veut changer le regard de la population face à la classe politique, si on veut changer le comportement des partis politiques, le comportement des candidats, il nous appartient en tant que législateur de changer la règle du jeu, de ce jeu pervers qui est le first post the post. Madame la Présidente, un leader politique ne peut se substituer au droit de vote, au choix de l'électeur. Il n'y a aucun compromis à faire à ce niveau-là. Cela constitue un net recul de la démocratie. Madame la Présidente, notre pays a acquis son indépendance il y a plus de 50 ans de cela. Nous sommes passés d'un ICOM capital en 1968 en 
aux environs de 350, 400 dollars à 10 000 dollars aujourd'hui. Notre PIB est arrivé aujourd'hui à 425 milliards de roupies. Aujourd'hui, les investissements en capitaux sont impressionnants. Mais le parent pauvre de notre développement, de notre épanouissement au niveau local et international, Madame la Présidente, c'est notre sens d'éthique. Le sens d'éthique des Mauriciens, le sens d'éthique des politiciens mauriciens. Un ministre faisant face à des accusations criminelles refuse de démissionner parce qu'il n'y a pas encore de charge formelle contre lui. Un parlementaire exhibe ses parties intimes, ses parties privées sur les réseaux sociaux, sur la toile, tout en étant dans l'enceinte du Parlement et toujours en place parce que la procédure n'a pas été suivie, semble-t-il. Un ministre à qui une PNQ a été adressée arrive avec 15 minutes de retard. Il s'excuse de son retard et le débat est clos. Dans le House of Commons, un ministre arrive avec seulement deux minutes de retard. Il soumet sa démission. Le sens d'éthique fait appel à notre respect, à notre self-esteem, à notre respect pour l'institution, à notre respect pour le pays. Les leaders politiques ne sont pas exemples de ce besoin de sens d'éthique, Madame Can la Présidente. Cinq minutes. Cinq minutes. Le sens d'éthique requiert que lorsqu'on perd une élection, lorsqu'on est désavoué par une élection, on se retire de la politique et on se retire des instants dirigeants de son parti. Madame la Présidente, il y, a eu, il y a eu un cas dans le passé à la caverne Phoenix où le 2PM, il faut le reconnaître, un des rares cas, où il soumet sa démission parce qu'il considère qu'il est blâmé parce qu'il a osé signer le, forme de passeport, le formulaire de passeport pour un dirigeant sud-africain de l'apartheid, il soumet sa démission, il provoque une élection partielle. Les, les, exemples, les, exemples à les exemples à l'international sont nombreux. Les exemples à l'île Maurice sont très peu, Madame la Présidente. David Cameron, bien que n'ayant pas terminé son mandat, soumet sa démission après le référendum sur le Brexit. Lionel Jospin se retire de la politique active après sa défaite aux élections présidentielles. Mais je vais vous dire, madame, donnez-moi donnez donnez une seconde. Vous, 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 donnez-moi une seconde, vous allez... Parce que vous devez dire ce que vous avez fait avec le bill. Quelle est la relevance de ce que vous avez Donnez-moi... Je, je demande votre patience de quelques secondes seulement, madame. Vous allez, vous allez comprendre le bien fondé de mon raisonnement. Lionel Jospin se retire de la politique active après sa défaite aux élections présidentielles. Le jeune David Milliman se retire du leadership du poste travail sanglé après la défaite du Labour aux élections législatives. À l'île Maurice, c'est le qui est resté. Je parle en ce qui concerne le rôle du leader politique qui est appelé à élire des représentants de le Parlement. À l'île Maurice, c'est le qui est resté, Madame la Présidente. On passe du statut de leader à propriétaire de parti. Madame la Présidente, le présent amendement semble vouloir perpétuer, glorifier ce manque d'éthique de la politique mauricienne, Madame la Présidente. À la section 8 du présent séjour devant le Parlement, on demande aujourd'hui un leader, souvent autoproclamé, qui a été peut-être, qui a été peut-être pas été élu, un leader qui, qui a été désavoué par son électorat, par la population, et un leader qui a amené son parti à la défaite et qui se permet, s'il vous plaît, de choisir qui sont les députés qui sont assiégés dans le Parlement. Est-ce qu'on se rend compte aujourd'hui de l'énormité de la situation Le sens d'éthique, cela ne se connaît pas à Maurice, malheureusement, Madame la Présidente. Pour un amendement constitutionnel, on essaie aujourd'hui à légitimer ces leaders à vie, ces leaders qui, malheureusement, ont été désavoués par la politique. Madame la Présidente, l'amendement de la Constitution, la loi suprême du pays, tend à reconnaître le leader. Le leader se substitue à l'électeur. L'électeur désavoue un candidat, le leader élit le même candidat. On appelle cela un gros pas de la démocratie. Du côté du gouvernement, on nous explique que sous l'ère coloniale, le gouverneur, un non-élu, un représentant de la reine, le faisait alors. Alors, aujourd'hui, le leader le fera. Le leader, Madame la Présidente, est investi d'un rôle suprême, celui de faire élire des candidats. Osons, Madame la Présidente, posons la, la question suivante. Qui est cette grande autorité que la Constitution tend à investir de grands pouvoirs 
qui est cette référence de la démocratie à qui on va donner de si grands pouvoirs, Madame la Présidente Là aussi, dans cette Chambre, à part peut-être du MMM, quand les leaders politiques des partis présents dans cette Assemblée ont été... Posons la question, Madame la Présidente. Quand les leaders, partis, les leaders des partis politiques présents dans cette Assemblée ont été élus leaders de leur parti Quand Leader du MSM Du PTR Du PMSD Du ML Du mouvement, du mouvement patriotique Ils n'ont pas le leader, ils ont, ils ont un président Donnez-moi cela, cela fait mal, cela, cela fait mal, Madame la Présidente, mais la vérité n'a pas de prix. Écoutez, Madame la Présidente, on est en train d'amender on est, on est on est en train, en train la Constitution. On est en train de donner des pouvoirs à un leader. Mais qui est ce leader Qui est ce chef suprême qui sera investi d'autant de pouvoir pour pouvoir élire des représentants pour changer dans le Parlement, Madame la Présidente Donnez-moi. Donnez-moi la date de la réunion où vous avez été élu démocratiquement leader de votre parti. À, quoi, à, quand, remontent les, à quand remontent les dernières élections À quand les prochaines élections de leader Combien de partis politiques ont une constitution Combien de partis politiques ont une constitution Et combien de partis politiques respectent leur constitution Aujourd'hui, Madame la Présidente, on nous demande de substituer l'électeur, de bafouer le choix de l'électeur à la place de désigner un leader qui lui-même n'a pas été élu démocratiquement, un leader autoproclamé, un leader, un leader qui très souvent doit son autorité de leadership à son patronyme. patronyme. C'est cela, c'est la réalité historique du pays, Madame la Présidente. Mais il faut bien se rendre à l'évidence, nous avons une occasion en nous de changer cet état des choses, Madame la Présidente. Le choix d'un dirigeant, le choix de, de celui qui mènera son parti, aux échéances électorales, se fait aujourd'hui, Madame la Présidente, nous n'inventons pas la roue. C'est quelque chose qui existe dans toutes les démocraties au monde, dans les grandes démocraties au monde. Le choix d'un dirigeant, le choix de celui qui mènera son parti aux échéances électorales, se fait aujourd'hui dans les pays, dans les grandes démocraties du monde, à travers des élections primaires. Chaque échéance, chaque échéance électorale engendre l'organisation des élections primaires du parti. On désigne celui qui mène son parti aux élections. Si le parti remporte les élections, le dirigeant dirige le prochain gouvernement. Et s'il perd les élections générales, ce sens d'éthique lui guide de démissionner, de se retirer des instances dirigeantes de son parti. C'est cela le sens d'éthique, Madame la Présidente. Dans les présentes... Dans... Cela... cela... Cela me fait plaisir que cela fait mal, parce que ça force certaines personnes à réagir, Madame la Présidente. Dans les, présentes situations, dans les présentes situations de ce présent projet de loi, on le félicite, on le glorifie, on lui arrose de nouveaux droits, celui de désigner des députés qui sont achégés dans le Parlement. 